Aktif Öğren İngilizce derslerimize hoş geldiniz. Bugün İngilizce'de harfleri öğreneceğiz. İngilizce'de 26 harf vardır. Hemen başlayalım. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Tekrar edelim şimdi bunları. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Şimdi bunları söylemesi belki ilk başta zor olabilir fakat Çoğunu siz biliyorsunuz, bunu bir sonraki e, slide'ımızda ben göstereceğim, nasıl bildiğimizi göstermek için. Şimdi bunları, <gülüyor> affedersiniz, birazcık hızlı bir şekilde söyleyelim, hep beraber. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Burada bir şey hatırlatmak istiyorum size. Bu V kelimesi normal V şeklinde söylemiyoruz. Birazcık vurgu yapacağız üstüne. V şeklinde söyleyeceğiz. Şimdi örneklerimize geçelim. Evet, pratik kısmına geldik. Beraber söyleyelim isterseniz. Benden sonra söyleyebilirsiniz. A, B, C. B, B, C. C, N, N. D, R. Buradaki bu işaret ant manasına gelir. eBay. Hatırlarsanız eBay alışveriş merkezi vardı. Alışveriş listesi hesap edersiniz. F, klavye. F, klavye. G, M, C. G, M, C. H, B, B. H, B, B. Bunu biliyorsunuz sanırım. iPhone. iPhone. J Z J Z K 9 K 9 L N B L N B N T V M T V O Z O Z Evet P hatırlamak için matematikte P P sayısı vardı T T çay demek aynı zamanda birleştiği zaman T Q, Q, Q klavye, R, N, R, R, N, R, S, S, S, S, U, YouTube, YouTube, Van, V, V, Y, B, mesela Y, B kelimesini çağrıştırarak Y kelimesini hatırlayabilirsiniz. Y, bu Y diye okunuyordu. Zil, Z şeklinde söylüyorduk. Hep beraber birazcık karışık söyleyelim şimdi. H, B, B, I, Fun, M, T, V, N, T, V, J, Z, J, Z, B, B, C, C, N, N, D, N, R, E, B, E, B, A, B, C, V, Y, Z, Evet, bir sonraki dersimiz, e, slaytımıza geçelim. Şimdi burada ismi kodlamayı öğreneceğiz. İngilizce'de kodlamak spell demektir. Soru sorarken isminizi kodlar mısınız diye. Can you spell your name? Tekrar ediyorum. Can you spell your name? Veya how do you spell your name? Şeklinde sorular gelebilir. Şimdi bunu bir diyalog içerisinde görelim. İki, hello, what's your name? Hello, what's your name? My name is Yansin. How do you spell that? How do you spell that? Bu şekilde bir e, soru gelirse eğer ismimizi şu şekilde kodlayacağız. It's Y A S I N. Tekrar ediyorum. It's Y A S I N. Diyalımızı tekrar edelim birlikte. Hello, what's your name? My name is Yasin. 
How do you spell that? Burada that derken your name yani isminizi kastediyor karşı taraf. It's Y A S I N. Mesela isminiz e, Emre ise Emre'yi tek tek kodlayacaksınız. Yani burada soru geldiği zaman how do you spell that dediği zaman Emre mesela Emre'de ne var? E var, M var, R var ve E var değil mi? Tabi bunları E, M, R şeklinde değil de İngilizce olarak E, M, R, E şeklinde söyleyeceğiz. Evet ve bugünkü dersimizi burada tamamlıyorum. Bize bu siteden ulaşabilirsiniz. Aktif öğren sitemizden. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.